ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಂಧದ ಬೀಡು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಗಂಧದ ಬೀಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಕೊಳಲು ವಾದಕರು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಈಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರೋ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ನುಡಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಈ ಕಲಾವಿದ ಪೆನ್ ಹಿಡಿದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ನಾನು ಕೊಡಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗೀತದ ನನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಪತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮಯ ಹೇಗೆ ಸದುಪಯೋಗಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂತು ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಪ್ರಹಾರ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಮುಹೂರ್ತ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಹಾರಗಳಿದೆ ಮೂರು ಮೂರು ತಾಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಹಾರ ಆ ಆ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ರಾಗಗಳಿದೆ ಬೆಳಗಿನ ರಾಗಗಳು ಬೇರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ರಾಗಗಳು ಬೇರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡೋ ರಾಗಗಳು ಬೇರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅದಕ್ ಪ್ರಹಾರ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಗಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಆ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವ ಯಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳೋ ರಾಗನೆ ಬೇರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರಾಗಗಳು ಪರಿಚಯ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೂರ ಒಂದು ರಾಗಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಈ ತರದ ಒಂದು ಅಹ್ ಈ ಪ್ರಹಾರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಟಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಆ ರಾಗ ಆ ಸಮಯದ ರಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಥಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಇ
ಕಾದಂಬರಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದೇ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಕಥೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಓದಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲವು ಮೂಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಾನು ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಇದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಹೇಗೆ ನಾವು ನುಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಾವಿದ ಬರೀ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಹಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಓದ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಓದುಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟರಿಂದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ರಾಗ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನ ನುಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ರಿಗೂ ರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಗದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಗೀತೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನ ನುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಆ ಗೀತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗುಣಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೀತೆ ಜೊತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪರಂಪರೆನೇ ಇದೆ ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಗ ಆಧಾರಿತ ಗೀತೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಗ ರಾಗದ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಂದು ಅವಾಗಿಂದಾನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹುಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದೇನಿ ಸೊ ಅದರ್ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಇದು ಅದ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಗ ಇಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನುಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ರಾಗ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೀವು ಸಂಜೀಕ್ ಅದ ರಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ನಾನು ಇದ್ರಾಗ ತಂದೇನಿ ರಾಗದಿಂದ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನ ಎ
ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಲಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ದು ಸಾಲ್ಗಳನ್ನ ಓದೋದು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ನಡೀತದು ಆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರೆದು ನಾನು ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಯೋ ಮರೆ ನೀನ್ ಈಗ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರೀ ನೀನು ಏನ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಗು ಕನ್ನಡನೇ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಈ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಈ ಕನ್ನಡದ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ನನ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಸರಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸುಗಮ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಮೂಡ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಂತ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರೀ ಅದ್ರೊಳಗ ಏನದ ಏನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಯವ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅಲ್ಲೇ ಸಿರ್ಸಂಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನೈಜ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆ ತರದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೋದ್ರು ಆಗಿನ ಸಮಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಇದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕತೆ ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ನಿಜ ನೈಜ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾನೇನು ಅರ್ತುಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ದೆ ಬಟ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ದೆ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡದಾಗ ಅದು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯೋದನೆ ಒಂದ್ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಂಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ ಯು ಅವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಬಂದದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ 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 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂದೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸ ಹೊಸತನ ತಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಈ ಸಂಗೀತದಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಪದಗಳೇನವ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಮೀಲ್ಡ್ ಗಮಕ್ಕು ತಾನು ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೆಳಗ ಅದೇ ಪುಟ್ಟದಾಗ ಸೊ ನಾವೆಲ್ ಯಾರು ಆ ತರ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ವಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಹಿಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೊಳಗ ನಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ ಒಬ್ಬ ಬರೀ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಶಿಷ್ಯನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಶಿಷ್ಯಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಕಲಿಯಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಯಕಿ ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬರೇ ಗುರು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಗಡಿಯಾರ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತರ ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದಿತ್ತು ಎಲ್ ಪಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಇವನ್ ಇರೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವನು ಅದು ಇದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತವಕ ಈ ಗುರು ಗುರುಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ಬ ವಾಚ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ಅವನ ಅವನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಜಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಇವನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಗಗಳನ್ನ ಹಾಡಿರೋದು ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಸ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅವನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇವ್ರ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಜೂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜೂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ ಪಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಷಿನ್ ತುಂಬಾ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡೆ ಗುಲಾಮ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಎಲ್ ಪಿ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಹೊಡಿತು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಹೊಡಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಅದು ಎಲ್ ಪಿ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು ಸೊ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ ಪಿ ಹಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲ್ ಪಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರದೆ ಆಮೇಲೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನು ಈ ಹೀಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ರಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಿ ಬಳಲ್ತಿರುವವ್ರಿಗೆ ರಾಗಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಗಗಳು ದಿನ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳು ಇರುವಂತ ರಾಗಗಳನ್ನ ಇವರು ಹಾಡಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಯರಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬಳಸಿ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಅದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಏನು ಅವನೇನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅವನು ಅದು ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಸೊ ಆ ಜೂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಗಗಳನ್ನ ಅವ್ನ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ
ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ನಾಟಕ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಉರ್ದು ಶಾಯಿರಿ ಗಜಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಒಡನ ಅವರದ ಒಂದು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಗಾಯಕರು ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅನೇಕ ಜನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನು ಒಡನಾಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಟು ಇಮೋಟ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿತ್ತ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾರಿಕಾ ಅವಳು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮುಂಚೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಈ ತರದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಸಮಯ ಅವ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂಥರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸೊ ನಾನು ಬರಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಥೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಮುಂಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೆಯೋ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಗೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನೋ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಜನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಕೊರೋನಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ಯೋಚನೆನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗೋ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಇದೊಂಥರ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಬರೀರಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಹೊಸ ಏನು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂಥರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಒಂಥರ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪ ತರ ಅಲ್ವಾ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರೀತ ಬರೀತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆ
ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಬಹಳ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಂದು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ನಂದು ಶಬ್ದಕೋಶನೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಸಂಗೀತಗಾರ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಬರದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಡಿದಂತ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾ ಅದೊಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ಆ ಜೂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಅವನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಚ್ ಎನ್ ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಈ ತರ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಿಸಿ ಅದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜೂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸೋದು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವಾಗಿನ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ತರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ ಅವರು ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಏನು ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಇವನ್ಗೆ ನನ್ನ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೆರಿಯರ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಯಕ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಜೀವನ ಇಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ್ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗೆ ಆ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇದಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಡಿಯಾರ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗಡಿಯಾರ ಅಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಆ ವಾಚ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅದ್ ನಿಂತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ನಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣಾನೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರದ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನನ್ ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಮೋಷನಲ್ ವೆರಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದ ಇದೊಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಶಬ್ದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಾಡು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇದೆ ಅದ್ರ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂತ ಕಾಡು ಗಡಿಯಾರ ಇದ್ವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಗಡಿಯಾರದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮ
ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನು ನನ್ಗ ಕೊಡಲು ನನ್ನ ಜೊತೆನ ಅದ ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗೂ ಅದ ಅದ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತದೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲದ ನಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ತ